ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து எபிதீரியல் டிஷ்யூ டிஷ்யூல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு அதுல முதல் டைப் வந்து எபிதீரியல் டிஷ்யூ அதை பத்தி பார்ப்போம் இப்போ செகண்ட் டைப் வந்து கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இப்போ இன்னைக்கு நம்ம அதை பத்தி பார்க்க போறோம் அது மட்டும் இல்லாம செல்ஸ் இன் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அதுதான் என்னோட மெயின் டாபிக் அடுத்த டாபிக்ல வந்து நம்ம வந்து டைப் ஆஃப் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ பத்தி பார்க்கலாம் ஏன்னா இது பெரிய வாஸ்ட் டாபிக்னால இன்னைக்கு வரும் செல்ஸ் இன் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அது மட்டும் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஒவ்வொன்று <laughs> ஸோ அந்த செல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டைப்பா இருக்கும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனும் வந்து வேற வேற மாதிரியா இருக்கும் பட் எபிதீரல் செல் டிஷ்யூ கம்பேர் பண்ணும்போது இதுல வந்து எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் வேற மாதிரி இருக்கும் அது மாத்திரம் இல்லாம அது இன்ஃப்ரா செல்லுல சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸ் இந்த திக்னஸ் ஆஃப் த அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ வந்து கன்சிடபிளி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாவே இருக்கும் லார்ஜராவே இருக்கும் கொஞ்சம் திக்காவே வந்து இது வந்து இருக்கும்னு போட்டிருக்கு தேர் ஆர் யூஸ்வலி ஃபைபர்ஸ் பிரசன்ட் இன் த மேட்ரிக்ஸ் which may be semi solid jelly like consistency or dense and rigid depending upon the position and function of the tissue so idla vande fibers irukum narin vechukonga andha maadhiri vechukonga fibers irukum adu vande semi solid ah jelly maadhiri kola kola na andha maadhiri consistency ah irukum illati dense and rigid na romba thick ah inonna romba valaikka mudiyadha alavukku romba அந்த மாதிரி கூட இருக்கும் எது எந்தெந்த பொசிஷன்ல இருக்கோ அதோட வேலை என்னவோ அதை பொறுத்து இது வந்து ஜெல்லி மாதிரியும் இருக்கும் இல்லாட்டி இந்த டென்ஸ் அண்ட் ரிஜிடாவும் இருக்கும் the fibers form a supporting network for the cells to attach to so the connective tissue cells patti paaka porom sonna illa adu vandu indha fibers la attach aayi irukum so idhu dhaan vandu or regular dense na ore madriyana dense thickness vandu ore madriya irukra idhula vandu idhu dhaan the collagen fibers and nar madri irukum sonna illa so collagen fibers so idhula dhaan vandu the cells vandu attach aayi irukra idhula connective tissue cells la attach aayi irukra so idhu vandu irregular dense anga anga thick ah anga anga irukku ஸோ இதுல வந்து எப்படி இருக்கும் இந்த கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு இந்த வித்தியாசமா இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொன்றும் அந்தந்த இதுக்கு ஏத்த மாதிரி இதுல வந்து செமி சாலிட்டா இருக்கு இதுல வந்து டென்ஸ் அண்ட் பிரிட்ஜிடா இருக்கு ஸோ அந்தந்த இதுக்கு ஏத்த மாதிரி அது வந்து மாத்திக்குது So, cells in connective tissue, this is the main topic. Most of the type of connective tissue have a good supply. So, connective tissue is the main topic. 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 So, connective ஏதாவது ஏதாவது உள்ளே வெளியே எடுத்துட்டு போகணும் செல்ஸ்குள்ளேயே வந்து சப்சன்சஸ் வந்து கொண்டு போகணும்னா அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இன்சுலேஷன் இன்னொன்று டெம்பரேச்சர் நம்ம பாடிக்குள்ள இருக்க டெம்பரேச்சர் வந்து மெயின்டைன் பண்றதுக்கு இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ செல்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ஸோ இது செல்ஸ் அண்ட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஆர் என்னென்ன செல்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் ஃபேட் செல்ஸ் ஆர் அடிப்போசைட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க மேக்ரோஃபேஜஸ் லியூகோசைட் இதுக்கு டபிள்யூபிசி லியூகோசைட் அண்ட் மேக்ஸ் செல்ஸ் ஸோ இந்த மெயின் ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இன் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராமில் ரெட்டிகுலன் ஃபைபர்ஸ் இருக்கு அப்புறம் அடிப்போசைட்ஸ் இது அடிப்போசைட்ஸ் மேசன் ஹைமல் செல்ஸ் எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் இந்த க்ரீன் கலர் இருக்குது எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ் இந்த ஆஷ் கலர் இருக்குது ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் இந்த ப்ளூ கலர் ஒன் அந்த மேக்ரோஃபேஜஸ் இந்த ரவுண்ட் ஒன் ஸோ இதுதான் செல்ஸ் இன் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது வந்து ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் பத்தி பார்க்க போறோம் ஸோ மெயினா இது எந்த இடத்துல நடக்குதுன்னா நமக்கு எப்போ அடிபடுத்துதோ அப்போ நமக்கு பாடியில வந்து இந்த ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் தான் வந்து நம்ம அதை ஹீலி பண்றதுக்கு அதை வந்து சீக்கிரமா ஆறுறதுக்கு இந்த ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் தான் ஹெல்ப் பண்ணுது அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் தி ஆர் லார்ஜர் செல்ஸ் அது வந்து பெரிய செல்ஸ் தி மேனுஃபேக்சர் கொலாஜன் எலாஸ்டிக் ஃபைபர் அண்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ கொலாஜன்னா என்னன்னா ஒரு இதை வந்து இப்ப நமக்கு அடிபட்டதுன்னா அது நம்ம நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்க பாடியில எங்கேயாச்சும் அடிபட்டு அது இப்போ கொஞ்ச நாள் ஆயிடுச்சுன்னா அது எப்படி இருக்கும் பார்த்தா ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு லேயர் மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு அதுல அந்த அந்த இடத்த பார்த்தது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும்ல
சோ இதுல நீங்க பார்த்த மாதிரி ரெட்டிகுலர் ஃபைபர்ஸ் இருக்குல்ல இந்த மாதிரி இருக்குல்ல சோ இது மெயினா வந்து இது ஒரு டைப் ஆஃப் கொலாஜன் ஃபைபர் இது எங்க இருக்கும்னா மெயினா வந்து லிவர்ல தான் வந்து இந்த இந்த ரெட்டிகுலர் ஃபைபர்ஸ் வந்து நீங்க பார்க்கலாம் சோ ஃபைப்ரோ பிளாஸ்ட் இஸ் ஹைலி ஆக்டிவ் இன் டிஷ்யூ ரிப்பேர் ஆர் ஊன் ஹீலிங் சோ டிஷ்யூ எங்க அடிபட்டிருக்கோ அந்த இடத்துல எங்க ஹீலிங் எங்க வந்து சீக்கிரமா ஆறுற வந்து ஊண்டு வந்து ஆறணுமோ அந்த இடத்துல இந்த ஃபைப்ரோ பிளாஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் where they may bind together cut surface of the wound bind together na rendu yenikirathu so or cut a irukna rendu side yu yenikiradhukku inda fibroblast help panadhu alladhu or form the granulation tissue for following tissue destruction so tissue edavadhu romba destruct aayi adha irukna andha edathilad granulation pudusa new ana tissue form aaradhukku inda fibroblast vandu help panadhu the collagen fibers form during the wound healing shrink as they age so in the mari form are the collagen fibers in the normal mari irukku sirana the collagen fibers vandu adu naal pada pada apdiye vandu adu vandu shrink aayirana surungiru vandu so idu vandu or ipo wound healing process la ipdi da irukum skin oda surface irukku so edavadhu wound nadandirukudana ipo namakku edavadhu cut e aayirukudanal kandipa andha edathula ratham veliye varum so ratham veliye vandhona enna agum nammoda platelet nammoda enadhu red blood nammoda blood cells la irukra platelets adhu vandu poite andha ratham varama ellathiyum clot pannum rbc blood cells irukku andha edathula ellame irukku so konja nerathula early inflammation first stage enna agudana indha fibrin ellam vandu poite andha edathula poi adaikum ஸோ என்னது ஒரு 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 ப்ரொடெக்டிவ் லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி இது வந்து என்ன சொல்றது போயிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு வெளியே வராம நம்மளோட பிளட் நம்மளோட டக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடெக்டிவ் லேயர் ஃபார்ம் பண்றது இந்த ஃபைப்ரின் இந்த பிளேட்லெட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து கிளாட் ஆகி இது வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அடுத்தது வந்து மேக்ரோஃபேஜஸ் ஸோ மேக்ரோஃபேஜஸ் இனிமேல் நம்ம பார்க்க போறோம் மேக்ரோஃபேஜஸ்னா அந்த இடத்துல போயிட்டு என்ன ஆகும்னா இங்க மிச்சமான ஏதாவது செல்ஸ் அடிப்பட்ட செல்ஸ் இல்லாட்டி வேற ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷனோ ஏதாவது ஆயிருந்ததுன்னா அது எல்லாத்தையும் என்கல்ஸ் பண்ணும் அதெல்லாம் சாப்பிட்ருவோம் அந்த செல் டெப்ரிஸ் அந்த செல்ல இறந்து போன செல்ஸ் இல்லாட்டி வேற ஏதாவது தேவையில்லாத பாடியில ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாத்தையும் போய் அடைச்சு அது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு இந்த இடத்த நீட்டா கிளீனா முடிச்சிருவோம் இது ஸோ அடுத்தது என்னன்னா ப்ராலிஃபரேஷன் ஃபேஸ் அதுல என்ன நடக்கும்னா இந்த பிப்ரோபிளாஸ்ட் அதுதான் இந்த பிப்ரோபிளாஸ்ட் நடக்குது அங்க வந்து அதுவும் கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ் கொலாஜின் சொன்னா அது மேனுஃபேக்சர் கொலாஜின் சொன்னோன்னா இந்த ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட்ல இருந்து கொலாஜின் வரும் அது இந்த இடத்த வந்து பழைய மாடி பொதுவான டிஷ்யூஸ் ரெடி ஆறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது கடைசியில மெச்சுரேஷன் அண்ட் ரீமாடலிங் ஸோ இந்த கொலாஜின் ஃபைபர்ஸ் எல்லாம் அப்படியே ஷ்ரிங்க் ஆகி பழைய மாதிரி அப்படியே அப்படியே ஒண்ணு இல்லாம போயிருந்த ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் அண்ட் கொலாஜின் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஊன் ஹீலிங் ப்ராசஸ்ல இந்த ஃபைப்ரோபிளாஸ்டோட வேலை அடுத்தது ஃபேட் செல்ஸ் ஒரு அடிபோசைட் ஸோ இது அடுத்த செகண்ட் டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இன் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ தி தீஸ் அக்கர்ஸ் சிங்லி ஆர் இன் குரூப்ஸ் இன் மெனி டைப் ஆஃப் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அண்ட் அட் எஸ்பெஷலி அபண்ட் இன் அடிப்போஸ் டிஷ்யூ அடிப்போஸ் டிஷ்யூல தான் இந்த ஃபேட் செல்ஸ் நம்ம நிறைய பார்க்கலாம் கனெக்டிவ் டிஷ்யூல ஒரு சிங்கிளா இருக்கும் இல்லாட்டி குரூப்பா வந்து இது பார்க்கலாம் தி வெரி இன் சைஸ் அண்ட் ஷேப் அக்கார்டிங் டு த அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபேட் தே கண்டினியூ அதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த கொழுப்பை பொறுத்த அந்த ஃபேட்டை பொறுத்து தான் அது எவ்வளவு பெருசா இருக்கணும்ன்றது வந்து அந்த ஃபேட் செல்ஸ் வந்து டிசைட் பண்ணிக்கும் ஸோ மூணு டைப் ஆஃப் அடிபோசைட்ஸ் இருக்கு என்னன்னா ஒயிட் அடிபோசைட் பெய்ஜ் அடிபோசைட் ப்ரௌன் அடிபோசைட் அது கலரை பொறுத்து மூணு டைப் ஆஃப் இது வந்து இருக்கு ஸோ இதுக்குள்ள இருக்கிற இந்த ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னா ஒன்ல நியூக்ளியஸ் ப்ளூ கலர் ஒன்னா நியூக்ளியஸ் டார்க் ப்ரௌன் கலர் இருக்கிறதெல்லாம் மைட்டோகாண்ட்ரியா பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் செல் எதுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கிறதுக்காக பவர் ஹவுஸ் அடுத்தது லிப்பிட் அடுத்தது தான் வந்து இந்த லைட் ப்ரௌனா இருக்கிறது தான் வந்து இந்த லிப்பிட் ட்ராப்லெட்ஸ் அதுதான் இந்த கொழுப்பு அதுல இருக்கிறது சொல்லுங்க ஃபேட் செல்ஸ் ஒரு அடிபோசைட்ஸ் அதுதான் வந்து இந்த இந்த கலர் லைட் ப்ரௌன்ல இருக்குல்ல அது ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் செல் வந்து மேக்ரோஃபேஜ் ஸோ தி ஆர் லார்ஜ் இர்ரெகுலர் ஷேப் செல்ஸ் ஸோ இது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தெரியுது மூன் ஹீலிங்ல இருக்கு இது நான் என்ன சொன்னேன் இது வந்து அது அந்த செல்ஸ் எல்லாத்தையும் தேவையில்லாத எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு அந்த இடத்துல எல்லாத்தையும் நீட்டா கிளீனா வச்சிருக்கோம் வேற எதுவும் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாம பாத்துக்கோங்க ஸோ இதுதான் பத்தி இதை பத்தி தான் நம்ம படிக்க போறோம் தே ஆர் லார்ஜ் இர்ரெகுலர் ஷேப் செல்ஸ் ஒரு ஷேப்பே இருக்காது இர்ரெகுலர் ஏதாவது ஒரு ஷேப்ல இருக்கும் சம் ஆர் அட்டாச் டு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஃபைபர்ஸ் அண்ட் அதர்ஸ் ஆர் மொட்டைல் சிலது வந்து கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஃபைபர்ஸோட அட்டாச் ஆயிருக்கும் சிலது வந்து மொட்டைலா இருக்கும் ஸோ கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஃபைபர்ஸோட அட்டாச் ஆயி
they are important for body's defense mechanism because they are actively phagocytic engulfing and digesting cell debris bacteria and other foreign bodies so edunala idu vandu body ku romba important na defense mechanism eppadi namakku military irukanga nammala data kaapathradhukku irukanga illa adhe madri border la adhe madri idu vandu in macrophage nama body la ella adathil sutite irukum enga enga namakku vandu edavadhu infection nadakkudha edha nadandirukna idu phagocytic na cell eating ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுவோம் டக்குன்னு அந்த செல்லை சாப்பிட்டு அதை என்கல்ஸ் பண்ணி அதை அப்படியே விழுங்கி அதை டைஜஸ்ட் பண்ணி அந்த செல் எதெல்லாம் டைஜஸ்ட் பண்ணுவோம் செல் டெப்ரி செல்ல இறந்து போன செல் ஏதாவது விடுபட்ட செல் பார்ட்டிகல்ஸ் அதை வச்சுனா அதை பாக்டீரியா அல்லது ஃபாரின் பாடிஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணிடும் த ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் டிபிக்கல் ஆஃப் த மோனோசைட் மேக்ரோஃபேஜ் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் ஸோ இந்த டிஃப் இந்த மேக்ரோஃபேஜஸ் வந்து ஒரு மோனோசைட் இது வந்து ஒரு சிங்கிள் ஒரு கிரானு ஒரு ஏ கிரானுலோசைட் இது இது வந்து மோனோசைட் இது ஸோ இது வந்து இந்த ப்ராசஸ் இது பேர் தான் வந்து மேக்ரோஃபேஜ் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் இதை பற்றி நம்ம இனி நெக்ஸ்ட் வரும்போது நம்ம அதை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ என்னென்ன பாடியில் என்னென்ன மேக்ரோஃபேஜஸ் இருக்கு ஸோ அந்தந்த இடத்துல இருக்கிற செல்ஸை பொறுத்து அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு ஸோ கிட்னிஸ்ல இருக்கிற மேக்ரோஃபேஜஸ்க்கு வந்து மெசஞ்சியல் செல்ஸ்னு பேர் லங்ஸ்ல வந்து ஆல்வியோலர் மேக்ரோஃபேஜ் பிரெயின்ல வந்து மைக்ரோக்ளையர் செல்ஸ் ஸ்கின்ல வந்து லேங்கர் ஹான்சல்ஸ் டிஷ்யூல ஹிஸ்டோசைட் லிவர்ல குப்பர் செல்ஸ் லிம்ஸ் நோட்ஸ்ல ஃபாலிகுலர் டிசிஎஸ் இன்டெஸ்டனல் வால்ஸ்ல இன்சல் ஸோ இதுல தான் வந்து நம்ம பாடியில இருக்கிற மேக்ரோஃபேஜஸ் அந்தந்த ஆர்கன்ஸ்ல என்னென்ன பேர்ல மேக்ரோஃபேஜஸ் இருக்குன்றது ஸோ அடுத்தது லியூகோசைட் ஆர் டபிள்யூபிசி இல்ல நம்ம பிளட் செல்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கு ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி பிளேட்லெட்ஸ் இதான் சொல்லி ஆர்பிசிக்கு இன்னொரு பேரு எரித்ரோசைட் லியூகோசைட்ஸ்க்கு இன்னொரு பேரு டபிள்யூபிசி ஸோ அஞ்சு டைப் ஆஃப் டபிள்யூபிசி இருக்கு இது லியூகோசைட்ல அஞ்சு டைப் இருக்கு என்னென்னா மோனோசைட் லிம்போசைட் நியூட்ரோசைட் பேசோசைட் சீஸ்னோசைட் ஸோ இப்போ இந்த டபிள்யூபிசி பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் ஸ்மால் நம்பர்ஸ் இன் ஹெல்தி கனெக்டிவ் டிஷ்யூ பட் நியூட்ரோசைட்ஸ் மைக்ரேட் இன் சஃபிஷியன்ட் நம்பர்ஸ் ஜூரிங் இன்ஃபெக்ஷன் வென் தே பிளே அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் டிஷ்யூ டிஃபென்ஸ் ஸோ இந்த டபிள்யூபிசி வந்து நார்மலாக ஹெல்த்தியான கனெக்டிவ் டிஷ்யூல கொஞ்சம் நம்பர்ஸ்ல தான் இருக்கும் பட் இந்த நியூட்ரோசைட்ஸ் இதுல ஒரு இந்த டபிள்யூபிசியில ஒரு டைப் ஆன இந்த நியூட்ரோசைட்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா மைக்ரேட் இன் சஃபிஷியன்ட் நம்பர்ஸ் எங்க இன்ஃபெக்ஷன் நடக்குதோ அந்த இடத்துக்கு ஓடி போயிடும் அங்க போய் ரஷ் பண்ணிட்டு எதுக்காக பண்ணது இந்த டிஷ்யூ டிஃபென்ஸ்ல எப்படி இந்த மேக்ரோஃபேஜ் வந்து போன இதுல பார்த்தோம் இந்த மேக்ரோஃபேஜ் வந்து டிஷ்யூ டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் பண்ணது அதே மாதிரி இந்த நியூட்ரோசைட்ஸும் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது த பிளாஸ்மா செல்ஸ் டெவலப் ஃப்ரம் பி லிம்போசைட் அ டைப் ஆஃப் டபிள்யூபிசி ஸோ இப்போ இதை பற்றி நான் நெக்ஸ்ட் சைடு பார்த்துட்டு நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டபிள்யூபிசி ஆர் லியூகோசைட்னு சொன்னல அது வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு ஏ கிரானுலோசைட் கிரானுலோசைட் ஸோ கிரானுலோசைட்னா அதில் கிரானியூல்ஸ் இருக்கும் ஏ கிரானுலோசைட்னா விதவுட் கிரானியூல்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து ரெண்டு டைப்பு ஸோ இதுல ரெண்டு டைப் இருக்கு என்னன்னா மோனோசைட் அண்ட் லிம்போசைட் ஸோ இந்த கிரானுலோசைட்ஸ்ல நியூட்ரோசைட் பிஸ்னோசைட் பேஸ்னோசைட் பேசோசைட்ஸ் ஸோ இதுல பார்த்தோம்ல இந்த ரெண்டும் வந்து ஏ கிரானுலோசைட் இந்த மூணும் வந்து கிரானுலோசைட் ஸோ தெரியுதா ஸோ இப்போ இந்த மோனோசைட் இஸ் அ மேக்ரோஃபேஜஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இப்போ லாஸ்ட்ல ஒரு பாயிண்ட் பார்த்தோம் என்னது த ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் டிபிக்கல் ஆஃப் த மோனோசைட் மேக்ரோஃபேஜ் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் பார்த்தோம் ஸோ அதை இட்ஸ் அ மோனோசைட் இது வந்து ஒரு மோனோசைட் ஸோ அதை மேக்ரோஃபேஜ் இந்த லிம்போசைட்ல மூணு டைப் இருக்கு என்னன்னா பி பி செல்ஸ் டி செல்ஸ் அண்ட் த நேச்சுரல் கில்லர் செல்ஸ் ஸோ இது வந்து அந்த லிம்போசைட்ல இருக்கிற மூணு டைப்பு இந்த லிம்போசைட்ல மூணு டைப் இருக்கு பி செல்ஸ் டி செல்ஸ் அந்த நேச்சுரல் கில்லர் செல்ஸ் இப்போ இப்போ இந்த டாபிக்கை பத்தி பார்ப்போம் பிளாஸ்மா செல்ஸ் டெவலப் ஃப்ரம் த பி லிம்போசைட் அ டைப் ஆஃப் டபிள்யூபிசி தே சிந்தசைஸ் அண்ட் செக்ரீட் ஸ்பெசிபிக் டிஃபென்ஸ் ஆன்டிபாடிஸ் இன் டு த பிளட் அண்ட் டிஷ்யூ ஸோ இந்த பிளாஸ்மா செல்ஸ் இது எதுல இருந்து டெவலப் ஆகுது இந்த பி செல்ஸ்ல இருந்து டெவலப் ஆகுது இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் டபிள்யூபிசி தானே ஸோ இது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது தே சிந்தசைஸ் அண்ட் செக்ரீட் ஸ்பெசிபிக் டிஃபென்ஸ் ஆன்டிபாடிஸ் நம்ம பாடிக்கு தேவையான ஆன்டிபாடிஸ் எல்லாத்தையும் பிளட் அண்ட் டிஷ்யூல கொடுக்கறதே இந்த பிளாஸ்மா செல்ஸ் இது வந்து ஒரு டபிள்யூபிசி ஸோ அதனால இந்த லியூகோசைட்ஸ்ல லியூகோசைட்ஸ் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த லியூகோசைட்ஸ்ல இருக்க நியூட்ரோசைட்ஸோ இந்த லிம்போசைட்ஸ்ல இருந்து வர இந்த பிளாஸ்மா செல்ஸும் தான் நம்ம பாடியோட டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம்க்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க
mast cells are found in loose connective tissue under fibrous capsule of some organ example liver and spleen so in the mast the structure of a mast cell idu vandu or capsule or nalla or protective layer ana or capsule ku la idu vandu inga paakala idu loose connective tissue la vandu nama paakala of some organs in the organ la liver and spleen la vandu main ah nama vandu mast cells vandu paakala the cytoplasm is packed with granules containing heparin histamine and other substances which are released when the cell is damaged by any disease or injury eppo namma cell vandu edavadhu or disease or injury edavadhu vanduchuna and the time la in the in the mast cells la rendu heparin histamine and other substances vandu release aagudhu so the release of granular content is called gre- degranulation so idhil irukkira and granules ella veliya varadhukku peru dhaan vandu enadhu degranulation and the process peru dhaan degranulation so idhil rendu idhu main ah paatha heparin and histamine so in the histamine and heparin edhu edhukku use aagudhu nu paapom histamine is involved in local and general inflammatory reaction it stimulates the gastric juice and is associated with the development of allergies and hypersensitivity states so nama body la epo allergies edavadhu namak edho kadichiruchnalo seri illa edho food saapta seri illa nalu seri illa edavadhu thummal eduthu namak allergy aayiduche edavadhu nam body la edavadhu allergy o idhu inflammation inga taduppu therpa edavadhu onnu varumbodhu indha histamine da nama body la vandu nariya varum indha idhu engirudhu varudhu indha mast cells la irundhu release அதிகப்படுத்திடும் So, that is the one, the heparin. Heparin prevents coagulation of blood, which helps to maintain the blood flow through inflamed tissues, supplying cells with oxygen and glucose, and bringing additional protective leukocytes to the area. So, the heparin is the one, we have to do this. We have to do this in the hospital sector. We have to do heparin, we have to do this. Because, we have to do this in blood. We have to do this in the heparin. We have to do this in the blood flow. We have to do this in the block. We have to do this in the heparin. But, naturally, in the mast cells, we have to do this in the heparin. This is what we have to do in the body. The tissues are inflamed. We have to do this in the blood flow. We have to do this in the blood flow. இந்த மேஸ்ட் செல்ஸ் வந்து ஹெப்பாரன் ப்ரொடியூஸ் பண்றது மூலியமா நமக்கு வந்து பிளட் வந்து நார்மல் ஃப்ளோ வந்து இருக்கும் ஆக்சிஜனுக்கு கரெக்டா சப்ளை போகும் குளுக்கோஸ் எல்லாம் கரெக்டா போகும் அது அது மட்டும் இல்லாம எந்த இடத்துக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்கும் அந்த இடத்துக்கு லியூகோசைட் டபிள்யூ பிஜி அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்து அதை சரி பண்றதுக்கு இந்த ஹெப்பாரின் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இனியோட டாபிக் வந்து அவ்வளவுதான் ஸோ இதை நம்ம வந்து ஜஸ்ட் நம்ம வந்து கன்க்ளூட் பண்ணி நம்ம வந்து முடிச்சிடலாம் இதை So, cells in connective tissue. Connective tissue cells connective tissue tissue connective connective பத்தி பாத்துட்டு இருக்கோம் இப்ப அதுல வந்து இருக்கு ஃபைப்ரோபிளாஸ் மேக்ரோபேஜஸ் லியூகோசைட்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் செல்ஸ் இருக்கு ஸோ இதுல வந்து மேக்ரோபேஜஸ் வந்து செல்ஸ் வந்து டிஃபரெண்ட் மெக்கானிசம் பார்த்தோம் இந்த மேக்ஸ் செல்ஸ்ல வந்து ஹெப்பாரின் அண்ட் ஹிஸ்டமைன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியது அது மாத்திரமே இந்த லியூகோசைட் இந்த மேக்ஸ் செல்ஸ்ல இருக்கிற ஹெப்பாரின் மூலியமா வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கிறது இந்த லியூகோசைட் வந்து என்னது இட்ஸ் டைப் ஆஃப் டபிள்யூ பிசி இதுல வந்து நியூட்ரோசெல்ஸும் பி பிளாஸ்மா செல்ஸ் அதாவது பி பி செல்ஸ்ல இருந்து வர அந்த பிளாஸ்மா செல்ஸ் மூலியமா நம்ம பாடியில வந்து டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் ஹெல்ப் பண்ணுது ஃபைபர்பிளாஸ் வந்து இட் ஹெல்ப்ஸ் இந்த ஊன் ஹீலிங் ஃபேட் செல்ஸ் வந்து மெயினா வந்து அடிப்போஸ் டிஷ்யூல வந்து பாக்குறான் பட் கனெக்ட் டிஷ்யூலயே வந்து ஃபேட் செல்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ இனியோட டாபிக் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இனி நெக்ஸ்ட் டாபிக்ல வந்து வாட் இஸ் த டைப்ஸ் ஆஃப் கனெக்டட் டிஷ்யூ பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த டாபிக்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சஜஷன் கமெண்ட்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க அது மாத்திரம் இல்லாம இதே வீடியோவை நான் இங்கிலீஷ்லயும் வந்து பண்ணிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க அதை செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க அது மாத்திரமல்ல உங்களுக்கு வெறும் இந்த ஸ்லைட்ஸ் மட்டுமே வேணும்னா நீங்க என்னோட பிளாக்ல போயிட்டு நீங்க இந்த ஸ்லைட்ஸ் மட்டும் பாத்துக்கோங்க நான் அதோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல நான் கொடுக்கு